ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே இந்த மாடல் கேள்விக்கான பதிலாக எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோவில் எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டுலேருந்து ஆறு வரை உள்ள கணக்குக்கான பதில் இந்த ரெண்டே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போது இந்த வீடியோவில் எக்ஸின் அடுக்கு எட்டு வேச்ச கேள்வி வந்தால் இதுக்கான பதிலாக இதே ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் சரியா அதுக்கு முன்ன எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டுலேருந்து ஆறு வரை உள்ள கணக்குக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்காதவங்க நான் கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு வாங்க அப்போ தான் இந்த கணக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா சரி இந்த கணக்குக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாமா ஒன்றுமே இல்லை எக்ஸின் அடுக்கு எட்டு வச்ச கேள்வியை பார்த்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் முதல் ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகேவா அதுக்கு அடுத்தது இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குல்ல இந்த கணக்குக்கு இங்கே ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமானு கண்டுபிடிங்க ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமானு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் இருந்தாலும் இப்போயும் சொல்கிற பாருங்கள் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ்ஸுன்னு வந்தால் ஃபார்முலாவில் நீங்கள் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் அல்லது ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு மாறி மாறி வந்துச்சுன்னா ஃபார்முலாவில் நீங்கள் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா நமக்கு இந்த கணக்கில் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஃபார்முலாவில் மைனஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு சரியா ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஃபார்முலாவை மூன்று முறை அதாவது மூன்று பகுதியாக பிரித்து எழுதிக்கோங்க சரியா எப்படி எழுதணும்னா இந்த ஃபார்முலாவையே மூணு முறை எழுதிக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு இது ஒரு முறை திரும்ப அதே ஃபார்முலாவை இன்னொரு முறை எழுதுங்க சரியா இது இரண்டாவது முறை திரும்ப அதே ஃபார்முலாவை இன்னொரு முறை எழுதிக்கோங்க நான் ஏன் இந்த மாதிரி மூன்று முறை எழுத சொல்கிறேன்னா எக்ஸின் அடுக்கு எட்டு வச்ச கேள்வியை பொறுத்தவரை இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த கணக்குக்கு இந்த ஃபார்முலாவை மூன்று முறை பயன்படுத்தினா தான் நமக்கு தேவையான பதில் பதிலே கிடைக்கிது சரியா சரி இப்போ இதுக்கான பதில் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஃபார்முலா என்னான்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு அதை மூன்று முறை எழுதியாச்சு இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இங்கே என்ன எண் இருக்கோ அதை கொண்டு வந்து முதல் பகுதியில் நம்ம பிரதியிட போகிறோம் அதாவது இந்த மூணை கொண்டு வந்து இந்த பகுதியில் பிரதியிட்டு பதில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்ன இங்கே மூணுன்னு கொடுத்துருக்கான் அதனால் எக்ஸோட மதிப்பாக மூணுன்னு எடுத்துக்கிட்டு அது ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன் மைனஸ் ரெண்டு மூணை ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளோ வருது ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு இதை மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வருது ஏழு கிடைக்கிது ஓகேவா இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இங்கே என்ன பதில் கிடைச்சிருக்கோ அதை கொண்டு வந்து இந்த பகுதியில் பிரதியிடணும் அதாவது இங்கே என்ன எண் கிடைச்சிருக்கோ அதை கொண்டு வந்து இந்த எக்ஸில் பிரதியிட போகிறோம் சரியா இங்கே என்ன இருக்குது ஏழு அது ஏழை கொண்டு வந்து இங்கே பிரதியிடலாமா ஏழு ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏழை ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வருது நாற்பத்தி ஒன்பது மைனஸ் ரெண்டு இது ரெண்டுத்தையும் கழித்தா நாற்பத்தி ஏழு சரியா இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா இங்கே என்ன எண் வந்திருக்கோ அதை கொண்டு வந்து மூன்றாவது பகுதியில் பிரதியிட போகிறோம் சரியா நாற்பத்தி ஏழை கொண்டு வந்து இந்த எக்ஸில் பிரதியிடலாமா நாற்பத்தி ஏழு ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு நாற்பத்தி ஏழை ஸ்கொயர் பண்ணால் எவ்வளோ வருது மைனஸ் ரெண்டு சரியா இது ரெண்டுத்தையும் கழித்தா அவ்வளோதான் ஆன்சர் இந்த கணக்குக்கான பதில் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு இன்னொரு முறை சொல்கிறோம் பாருங்கள் எக்ஸின் அடுக்கு எட்டு வச்ச கேள்வியை பார்த்த உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த முதல் ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிக்கோங்க அதுக்கடுத்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குல்ல அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் இந்த கணக்குக்கு ப்ளஸ் வருமா மைனஸ் வருமானு சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ்னா நீங்கள் ஃபார்முலாவில் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் மாறி மாறி வந்துச்சுனா ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரியா நமக்கு இந்த கணக்கில் இங்கேயும் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் அதனால் நம்ம ஃபார்முலாவில் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சாச்சு இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபார்முலாவை இந்த மாதிரி மூன்று முறை எழுதிக்கோங்க சரியா மூன்று முறை எழுதி முடித்ததும் அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா திரும்ப கொடுக்கப்பட்டுள்ள கேள்வியில் இங்கே என்ன எண் இருக்கோ அதை கொண்டு வந்து முதல் பகுதியில் பிரதியிட்டு ஒரு பதிலாக கண்டுபிடிங்க ஓகேவா முதல் பகுதியில் இந்த மூணை கொண்டு வந்து இந்த எக்ஸில் பிரதியிட்டால் என்ன எண் கிடைக்கிது நமக்கு ஏழு கிடைக்கிது இந்த ஏழை கொண்டு வந்து திரும்ப இந்த பகுதியில் பிரதியிட்டு இன்னொரு எண்ணை கண்டுபிடிங்க சரியா இன்னொரு எண் கண்டுபிடிச்சதும் இந்த எண்ணை கொண்டு வந்து இந்த பகுதியில் பிரதியிட்டு கடைசியாக ஒரு எண்ணை கண்டுபிடிங்க கடைசியாக மூணாவது பகுதியில் நமக்கு என்ன எண் கிடைக்குதோ அதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர்